ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായ ആനയായിരുന്നു ജംബോ പണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജംബോയെ കാണാൻ ആദ്യം ലണ്ടൻ സൂയിലേക്കും പിന്നീട് ബാണം ആൻഡ് ബെയ്ലി സർക്കസിലേക്കും നിരവധി ജനങ്ങൾ പോയിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ജംബോയെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ജംബോയുടെ കഥ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒന്നാണ് അവന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിലാണ് ജംബോ മരണപ്പെട്ടത് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ആനയായിരുന്നു ജംബോ ജംബോയെക്കുറിച്ച് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായത് ജംബോയുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്ന മാത്യു സ്കോട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതുകളിൽ സുഡാൻ്റെയും എത്തിയോപ്യയുടെയും അതിർത്തി ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ജംബോ ജനിച്ചത് അവന് രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ സുഡാൻ വേട്ടക്കാരുടെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു വേട്ടക്കാർ ജംബോയെ പിടിച്ച് അവനെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ അനിമൽ ഡീലറായ ലോറൻസോ കാസിനോവ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ മൃഗങ്ങളെ കടത്തി അയക്കുന്ന ആൾക്ക് വിറ്റു പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെ പാരീസിലെ ഒരു സൂവിലായിരുന്നു ജംബോ പിന്നീട് ലണ്ടൻ സൂവിലേക്ക് ജംബോയെ കൈമാറി അവിടെ വച്ചാണ് അവന് ജംബോ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ജംബോ എന്ന വാക്കിന് കൃത്യമായി ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ജംബോയിൽ നിന്നാണ് ആ വാക്കിന് വലുത് എന്ന് ഒരു അർത്ഥം വന്നത് അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിലുള്ളവർക്ക് ആഫ്രിക്കൻ വന്യജീവികളെ കാണാനും കൂടുതൽ അറിയാനും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ആനകൾ അവർക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു എന്നാൽ അവയേക്കാളേറെ വലിപ്പമുള്ള അധികം പുറത്തു കാണാത്ത ആനകളായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജംബോ അവർക്കിടയിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു മനുഷ്യരേക്കാളേറെ മൃഗങ്ങളുമായി ആത്മബന്ധവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മാത്യു സ്കോട്ട് പിന്നീട് ജംബോയുടെ സംരക്ഷകനും പാപ്പാനും മാത്യു സ്കോട്ട് ആയിരുന്നു ജംബോയും മാത്യു സ്കോട്ടും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി സ്കോച്ച് കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം മാത്യു സ്കോട്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കടയിലായിരുന്നു കിടക്കാറുള്ളത് അതെ ജംബോ മദ്യപാനിക്കുമായിരുന്നു വിസ്കിക്ക് പുറമെ ജംബോയ്ക്ക് ബീറും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ജംബോ ഏകദേശം പതിനൊന്ന് അടിയോളം ഉയരം വച്ചു അഞ്ച് ടൺ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ജംബോ അതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കൗതുകം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ അവനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രധാനമായി അവൻ്റെ പുറത്തു കയറി യാത്ര ചെയ്ത കുട്ടികൾ അതിനുള്ള സൗകര്യമെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തിരുന്നു സൗഹൃദം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നെങ്കിലും ആ കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലെ ജീവിതം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അവന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ കൊമ്പുകൾ ചുവരിൽ കുത്തി രണ്ട് കൊമ്പുകളും പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിച്ച ജംബോയെ അവൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൊമ്പുകൾ വീണ്ടും വളരുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പൊട്ടിക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ജംബോയുടെ അക്രമകരമായ സ്വഭാവം കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു രാത്രിയിൽ അവൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിനടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ കൂടുതലായും അക്രമ സ്വഭാവം കാണിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വമുള്ള ആനയാണ് ജംബോ എന്ന് പ്രശസ്തരായ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജംബോ ആരെങ്കിലെയും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ലണ്ടൻ സൂവിലെ സൂപ്രണ്ട് ജംബോയെ വെടിവെക്കുക മാത്രമാണ് അതിനുള്ള ഏക പോം വഴി എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന ജംബോയ്ക്ക് മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായി ഒലിച്ചിറങ്ങിയ നീര് കണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ശാന്തനായ ജംബോയെ കാണുമ്പോൾ കാണികളുടെ ഈ ഭീതി പോയിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കസായിരുന്ന ബേണം ആൻഡ് ബെയ്ലി സർക്കസിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന പി ടി ബേണം ജംബോയെ തങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നോ എന്ന് ലണ്ടൻ സൂവിലെ അധികാരികളോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരം പൗണ്ടിന് ജംബോയെ ലണ്ടൻ സൂ പി ടി ബേണമിന് വിറ്റു ആ തീരുമാനത്തിൽ ലണ്ടൻ സൂവിലെ സൂപ്രണ്ടിന് അല്ലാതെ കൂടുതൽ ആർക്കും യോജിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിക്ക് ഇത് തടയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് കത്ത് എഴുതിയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ ജംബോയെ വിറ്റു വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി പിന്നീട് ജംബോയെ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിയമം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടുന്ന് ന്യൂയോർക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര ജംബോയ്ക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും അരോചകവുമായിരുന്നു സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയിൽ ജംബോയ്ക്ക് കടൽ ചൊരുക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് അവർ മദ്യം കൊടുത്താണ് അത് മാറ്റിയിരുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അവൻ എത്തിയിട്ട് 
ജംബോയെ പി ടി ബേണം അവിടുത്തെ മാഡിസൺ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻസിൽ ജംബോയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നിരവധി ജനങ്ങൾ ജംബോയെ കാണാൻ അവിടെ എത്തി ജംബോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു ജംബോയെ വാങ്ങിക്കാനായി പി ടി ബേണം ചിലവാക്കിയ തുക അദ്ദേഹത്തിന് വെറും മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് തിരിച്ചു കിട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാലിൽ ബ്രൂക്ലിൻ പാലം കടന്ന പി ടി ബേണമിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് ആനകളിൽ ജംബോയും ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പി ടി ബേണം ജംബോയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രസ്താവന പൂർണമായും ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അത് നിരസിച്ചു കളയാനും സാധിക്കില്ല ആനകൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ വളരുമല്ലോ പൊതുവെ ജംബോയുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ആനകളെക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം വളർച്ച കൂടുതലായിരുന്നു ജംബോയ്ക്ക് കുറേ കാലം കൂടി ജംബോ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജംബോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന ആയേനെ പക്ഷേ അത് നടന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജംബോ ചെരിഞ്ഞു ആ സംഭവം കാനഡയിലെ ഓണ്ടാറിയോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നടന്നത് അവിടെ വച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ സർക്കസ് നടന്നിരുന്നത് ജംബോ ആയിരുന്നു സർക്കസിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു രാത്രി സർക്കസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിശ്രമ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ എത്താൻ അവർക്ക് ഒരു റെയിൽവേ പാളം കടക്കണമായിരുന്നു വരിവരിയായി ആനകൾ നടന്നു ജംബോയും സർക്കസിലെ ഒരു കുട്ടിയാനയായിരുന്ന ടോം തമ്പും ആയിരുന്നു അവസാനം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ചെരക്കു കയറ്റി പോകുന്ന ഒരു തീവണ്ടി അവരുടെ നേരെ കുതിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന അവരെ ആ തീവണ്ടി വന്ന് ഇടിച്ചു ടോം തമ്പിന് ചെറിയ പരിക്കുകൾ മാത്രമാണ് പറ്റിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽ ജംബോ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പി ടി ബേണം പിറ്റേന്ന് പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ജംബോയ്ക്ക് ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം നൽകിയ ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ടോം തമ്പ് എന്ന കുട്ടിയാന റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ അവിടെ പെട്ടുപോയ ടോം തമ്പിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജംബോയെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ദൃക്സാക്ഷികൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത്രയും ജംബോയുടെ മരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചു ജംബോയുടെ മരണശേഷം ജംബോയുടെ അസ്ഥികൂടം പ്രദർശനത്തിന് വച്ച് പി ടി ബേണം പിന്നെയും കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ന്യൂയോർക്കിലുള്ള അമേരിക്കൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് ജംബോയുടെ അസ്ഥികൂടം കൈമാറി അത് ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് മരണം വരെ ജംബോയെ പരിപാലിച്ചിരുന്ന മാത്യു സ്കോട്ട് ജംബോയുടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ദൂക്കം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജംബോയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതത്രേ